El cumpleaños de Marcelo Tinelli, las 10 frases su primera nota en gente, hace tres décadas. Fue en la edición número 1323 del 29 de noviembre de 1990. Marcelo Hugo Tinelli debutaba en nuestra revista cuando el programa Video Match, a fuerza de bloopers, humor y desacartonamiento, empezaba a convertirse en el gran éxito de las medianoches. Y el bolivarense, en uno de los grandes conductores y empresarios de los medios en nuestro país. El copete de aquella primera entrevista lo definía así de contundente, Marcelo Tinelli. 30 años, casado, dos hijas, el alma de Video Match, un programa distinto en un horario difícil que decididamente triunfó. La firmaba Javier Faroni, hoy destacado productor teatral y empresario, e iba acompañada de una serie de textuales nacidas del flamante gerente artístico de América que, hoy, en su cumpleaños número 63, decidimos sintetizar y aquí acercamos. 1. Me pusieron Hugo porque mi padre se llamaba Dino Hugo, y entonces la ligué yo comillas. 2. Él me llevaba a los partidos en Bolívar, donde era encargado de deportes del diario El Mensajero. Yo, con siete años, anotaba las formaciones, los goles y los cambios e iba al diario y le contaba a mi abuelo. El dueño, cómo había salido el partido comillas. 3. Cuando murió papá, mi mamá, María Esther, no quiso estar más en Bolívar. Vinimos a Buenos Aires y nos instalamos en un departamento de Barrio Norte. A los pocos días un grupito de amigos me invitó a jugar al fútbol en algún club profesional. Pensé en River o en Boca, pero terminamos jugando en San Telmo. 4. Por esos tiempos iba a escuchar la oral deportiva en Radio Rivadavia, y terminé en la parte de producción. Un día faltó un cronista para cubrir el partido Lanús Deportivo Italiano. Cuando llegué a la cancha, de traje y engominado, como para la comunión, no me querían dejar entrar. Me decían, con esa cara de nene, ¿qué vas a ser periodista? Comillas. 5. Nunca me imaginé que un día iba a salir al aire. Y sucedió en 1977, en un partido de básquet. En el Luna Park, entre obras sanitarias y Franca Clube, de Brasil. Al llegar, el técnico de la radio me acercó auriculares, micrófonos, cables. No entendía nada. Me temblaban las piernas. Cuando escuché que me daban aire desde el campo de juego casi me desmayó. El técnico me apuraba, habla, habla, de si cualquier cosa entregué las formaciones y sin darme cuenta hice toda la transmisión. Tenía 17 años comillas. 6. En 1981, desde Piedra Libre, el programa de Badía en la FM de Rivadavia, empecé a tomar el deporte con humor. Le damos otro tono. Llegamos a pasar en los bloques de deportes recetas de comidas. Entonces Juan Alberto me ofreció ir a Canal 9. A la primera época del ciclo Badía y compañía, y seguí con él hasta el 88, comillas. 7. Con Juan Alberto somos amigos, nos queremos mucho. Nos inventaron peleas, y es mentira. Siempre lo admiré, y lo admiro, a pesar de que esté en una línea televisiva totalmente diferente. Estoy en una onda más informal y transgresora, pero no chocamos comillas. 8. Video Match surgió por casualidad. Yo trabajaba en el noticiero de Canal 13 y me llamó la gente de Telefe para que fuera su cara de deportes. Al otro día empezaba un noticiero deportivo a las 12 de la noche y querían que yo lo condujera. Renuncié al 13 a la mañana siguiente y a la noche estaba al aire comillas. 9. Se trabaja en un clima de buena onda. Con este programa se puede volar y crecer comillas. 10. No me mareo con el rating. Cuando tenés buen rating te motiva mucho, vas al programa con todas las pilas. Te querés comer a todos crudos. No soporto a la gente que cuando tiene poco rating pone mil excusas. Cuando no tenés rating, la única razón es que te estás equivocando comillas. Salió publicada el 10 de enero de 1991, en el número 1329 de Gente. Marcelo posó en Punta del Este junto a las modelos Sofía Pereira y Daniela Cardone. Con el título comillas un verano a mil, aquel copete anunciaba a Marcelo Tinelli, el rey de los Gómez rompe todo. Y agregaba, 
Menem estrenó la Ferrari en Pinamar y Mardel. La moda transparente de punta, se viene la polémica. El boom del dólar barato, colas en las fronteras con Chile y Uruguay, volvió el DM2 en Paraguay. Otros títulos de la edición. Macera, Firmenich, Viola, Videla, cómo viven después del indulto. Las tristes vacaciones de Carolina, de Mónaco, y qué le pasa a Calvo, Carlos Andrés, peleas. Escapadas amorosas, estrés. Un dato colorido, la querida Araceli González formaba parte de la foto de apertura de la nota. El 7 de marzo de 1991. En el número 1337 llegó el momento de comillas pum para arriba. El Marcelo Tinelli que nadie conoce, su casa, su intimidad, el increíble fenómeno de rating. Subtítulos. La guerra que nadie vio. La tortura y el saqueo iraquí en Kuwait. ¿Qué pasará con Hussein? De no creer. El increíble encuentro entre Galimberti y Cesar Arias e informe especial desde Catamarca. Las grandes dudas del caso María Soledad. Los cargos contra Luque. La droga en el cuerpo. Habla el juez Ventimiglia. ¿Quién es el asesino? La batalla de los testigos. Grafarul din tot, tot, tot MC cu care am crescut Pe scurt, de la un pui sălbatic a vestu Am ajuns un animal răbdător, pragmatic, dar vezi tu Trebuie să depășesc Plutonul cu fiecare text pe Mafia, paraziții, dragonul, Maxi, Gespe Chimie, Rimaru, Spike, Buia, Sishu, Apo Grasul, nimeni altul, Del, Vede sau Carbo Trebuie să vă mănânc vers cu vers, card intens Trebuie să crezi, crezi ce vrei să crezi Eu vă respect pe toți, dar focusez pe nivelul următor De zici că mă bat cu bossul La cât de urât sunt, cum să vă iau cu frumosul Metafore, hiperbole Le obțin prin alchimie Când adun cuvinte din dom Mă pun, le pierb la o mie de grade Celsius Să rămână spus și să se știe Nu-i nimeni cel mai bun Dar evoluează cel ce vrea să fie unul